সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো আমাদের স্ক্রিনে যে কোশ্চেনটা দেখা যাচ্ছে আজকে আমরা অ্যারে নিয়ে কথা বলবো অ্যারে কি তাই না তো অ্যারে নিয়ে কথা বলার পূর্বে আমি একটা প্রবলেম রেখে যাব এখানে যে আমরা কিছু নেস্টেড ফলোপের প্রবলেম করেছিলাম পিরামিড কীভাবে করতে হয় ট্রায়াঙ্গেল শেপ কীভাবে বানাতে হয় ডায়মন্ড শেপ কীভাবে বানাতে হয় আর যারা আমরা নেস্টেড ফলোপের প্রপার ইউজটা বুঝতে পারছি তাদের উদ্দেশ্যে একটা কোয়েশ্চেন থাকবে সেটা হচ্ছে যে ধরো পাঁচ থেকে একশোর মধ্যে কোন কোন সংখ্যাটা প্রাইম কোন কোন সংখ্যাটা নট প্রাইম ওইগুলো আউটপুটে প্রদর্শন একটা সি প্রোগ্রাম লিখতে হবে অনেকে কিন্তু অনেক মিলাই ফেলতে পারো আমরা কিন্তু এর আগে একটা প্রাইম প্রাইমের একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম কিন্তু প্রোগ্রামটা ছিল যে কোন একটি সংখ্যা প্রাইম কি না বা কোন একটি সংখ্যা মানে ইউজার একটা সংখ্যা দিত ওটা প্রাইম কি না বা নট প্রাইম হলে নট প্রাইম প্রাইম হলে প্রাইম স্ক্রিনে দেখাতো কিন্তু আমি এখন যে কোয়েশ্চেনটা বলছি একই রকম না কিন্তু আমি বলছি পাঁচ থেকে একশোর মধ্যে একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে এই রেঞ্জের মধ্যে কোন কোন সংখ্যাটা প্রাইম কোন কোন সংখ্যাটা নট প্রাইম সেটা নির্ণয়ের একটি সি প্রোগ্রাম তোমাকে লিখতে হবে শুধুমাত্র নেক্সটেড ফলোপটার ইউ ব্যবহারটার জন্য খুব ভালো করে জানো দেন তুমি আশা করি করতে পারবা একান্তই না পারলে আমাদের কমেন্টে বলতে পারো যে পাঁচ থেকে একশোর মধ্যে যে প্রবলেমটা আমাদের দেওয়া ছিল আমরা সেটা করতে পারিনি কমেন্টে আমাদের বলতে পারো দেন আমি কোনো একটা পর্বে সেটা করে দেবো তা আজকে আমি অ্যারে নিয়ে কথা বলি তো হোয়াট ইজ অ্যারে অ্যারে কি অ্যারে কেন লাগবে অ্যারে কি আদৌ আমাদের দরকার কেনা সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা সিকোয়েন্সে আজ কথা বলবো ব্যাসিক আলোচনা করবো এই পর্বে অ্যারের আচ্ছা অ্যারে আচ্ছা অ্যারে কি আমরা জানি অ্যারে অ্যার ইজ দ্য লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার মানে ইটস কন্টেন অনলি হোমোজেনিয়াস ডেটা থাকে কিছুই বোঝা গেল না ব্যাপারটা এমন না আচ্ছা ওকে আমি ভেঙে ভেঙে বলছি ধর হচ্ছে তোমাকে একটা তোমাকে ধর হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম এমন একটা প্রোগ্রাম করতে বলা হয়েছে যে প্রোগ্রামে তোমাদের এক হাজার ভ্যালু নিতে হবে এবং সে এক হাজার ভ্যালু আউটপুটে দেখাতে হবে তো তুমি তো বলবা এটা তো আসলে আমার জন্য খুব ইজি কেমন ইজি আসলে আমি একটু দেখাই একটু আলোচনা করি যে এরে আসলে দরকার কি না বা এরে কি বুঝায় এগুলো আমি আস্তে আস্তে বলছি একটু স্লোভাবে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করছি কনসেল অ্যাপ্লিকেশন তারপর আমরা যেহেতু সি প্রোগ্রাম করব সি চোর্স করছি নেক্সট আমার প্রজেক্টের নাম দিচ্ছি এ ডবল আর এওয়াই এরে তারপরে ডেস্কটপে সেভ থাকবে যে ডেস্কটপ তারপর নেক্সট নেক্সট ওয়েল তারপর সোর্স কোড মেইন হ্যাঁ ওয়েল তারপর ওয়েল এটা একটা সি প্রোগ্রাম আমি তোমাকে বলছি এই সি প্রোগ্রামের মধ্যে তোমাকে দর হচ্ছে অনেকগুলো ভ্যালু নিতে হবে বা অনেকগুলো আলফাবেট নিতে হবে এখন তুমি দেখো তুমি যখন একটা ভ্যালু নিয়ে কাজ করো ধর ইন্ট ইন্ট আই এই একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে তুমি একটা ভ্যালু রাখতে পারলা ধরো দশ এভাবে তোমাকে অনেকগুলো ভ্যালু নিয়ে সেগুলোকে আউটপুটে দেখাতে হবে তুমি দেখো একটা ভ্যালুর জন্য একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে তাই না এখন আরেকটা ভ্যালু যখন তোমার নিতে হবে আরেকটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করবা ইন্ট জে ইজ ইকাল টু ধরো ইলেভেন বা একশো এগারো যাই হোক আবার ধর হচ্ছে কে কে আর একটা ভ্যারিয়েবল কে ইজ ইকাল টু হচ্ছে নাইনটি একটা ব্যাপার আমি ক্লিয়ার করতে যাচ্ছি এভাবে প্রত্যেকটা তোমাকে প্রত্যেকটা ভ্যালুর জন্য তার এক্রস এক একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হচ্ছে এই ব্যাপারটা কিন্তু অনেক কমপ্লেক্স একটা ব্যাপার যখন অনেকগুলো ভ্যালু আসবে আমাকে এই ডিক্লারেশন করতে করতে আমার টাইম চলে যাবে মানে আমার অনেকগুলো ভ্যালু নিয়ে যখন কাজ করতে হবে তার মানে আমাদের এতদিনের কনসেপ্ট বলে যে প্রত্যেকটা ভ্যালু রেক্রস একটা করে ভ্যারিয়েবল সেট করা লাগবে সেটা কিন্তু অনেক ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে খুব কমপ্লেক্স একটা ব্যাপার হয়ে যায় কয়েকটা ভ্যালু থাকলে না হয় জিনিসটা অনেক ইজিতে করা যায় কিন্তু ভ্যালু সংখ্যা যখন অনেক বেড়ে যাবে তখন কিন্তু তোমার অনেকক্ষণ ধরে এগুলোকে ডিক্লারেশন করা লাগবে ধর হচ্ছে এভাবে তুমি যদি সরি এখানে হচ্ছে কমা দিবা তারপর ধর হচ্ছে এল এল ইজ ইকাল টু ধরো নাইনটি বা নাইন হান্ড্রেড যাই হোক এভাবে তুমি এক হাজারটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করবা ইট ইস টাফ অনেক টাফ তো এই যে ডিক্লারেশনের যে ঝামেলাটা এই ঝামেলাটা কমায় নিয়ে আসার জন্য এই ঝামেলাটাকে আসলে দূর করার জন্য প্রোগ্রামাররা এই অ্যারে একটা ডেটা স্ট্রাকচার তৈরি করেছে তারা একটা মাত্র ভ্যারিয়েবল ব্যবহার করে এখানে দেখো আমি কিন্তু একটা মাত্র ভ্যারিয়েবল ব্যবহার করতে পারিনি প্রিভিয়াস কনসেপ্টে এতদিন যা শিখে আসছি আমরা জানি একটা ভ্যারিয়েবলের এক্রোসে একটা ভ্যালু রাখা যায় একটাই যে আমি যেতে ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন রেখেছি কেতে রেখেছি কিন্তু এখন আমি চাচ্ছি এমন একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব যেই ভ্যারিয়েবলে আমার আমার ইচ্ছা অনুসারে আমি ভ্যালু নিতে পারবো তাই না তো আমি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করবো একটা তার মানে সেই ভ্যারিয়েবলের ডিক্লারেশনটা কেমন হবে 
আর সেটা কিভাবে ডিক্লেয়ার হবে তার নেচার কি হবে সেগুলোই আমরা শিখবো আজকে অ্যারে তাই না তো অ্যারে হচ্ছে এই ডিক্লারেশনের ঝামেলাগুলো কমাই দিবে তোমাকে এই যে তোমার যখন অনেকগুলো ভ্যালু নিয়ে কাজ করতে হবে পরপর তাই না আর এই ডিক্লারেশনের ঝামেলাগুলো তোমার থাকবে না আশা করি তো সো আমরা একটু দেখে আসি অ্যারে পেইন্ট টুলের মধ্যে অ্যারে কিভাবে কাজ করে অ্যারে কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় আচ্ছা এখানেও বলা যায় ধর হচ্ছে আমি অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে পারি কিভাবে ধর হচ্ছে অ্যারে নিয়ে কথা বলছে ইন্ট এ এ হচ্ছে ভ্যারিয়েবল নেম আর যখন এর সামনে আমি এই থার্ড এই থার্ড ব্র্যাকেটটা ব্যবহার করব এই থার্ড ব্র্যাকেটটা ব্যবহার করব তখন এই কম্পাইলার বুঝতে পারবে একটা এটা একটা অ্যারে টাইপের ভ্যারিয়েবল অ্যারে টাইপের ভ্যারিয়েবল আর এর ভিতরে তুমি যদি সাইজ ব্যবহার করো টেন তার মানে এই অ্যারেটার সাইজ হচ্ছে টেন এখন এই সাইজ বলতে কি বোঝায় এই ডাব এই যে থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে যেটা থাকে এটা সাইজ বোঝায় অ্যারে হচ্ছে অ্যারেটার নাম তো এটা নিয়ে আমি একটু ডিফাইন করি এটা আসলে কিভাবে কাজ করে আর এটা আসলে বোঝাটা প্রত্যেকের জন্য খুবই জরুরি কারণ হচ্ছে এটা যদি ভালো করে বুঝতে পারি পরের সেগমেন্টগুলো অনেক বেশি ইজি মনে হবে ওয়েল আমরা একটা পেইন্ট তুলে যাই পেইন্ট তুলে গিয়ে স্ক্র্যাচ করে একটু বোঝার চেষ্টা করি এটা কি বুঝায় আমি লিখলাম কি আমি এখানে লিখেছিলাম ইন্ট ইন্ট মানে কি ডেটা টাইপ তারপর এই ডেটা টাইপ হিসেবে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি এ এর সামনে লিখেছি আমি কত টেন এরকম একটা থার্ড ব্যাকেট দিয়ে আমি লিখেছি টেন টেন এরকম তাই না এখন এটার মূল ব্যাপারটা তুমি একটু বুঝে আসো এটাই তো আমরা কোড ব্লক্সে লিখেছি তাই না এ ইকুয়াল টেন পেইন্ট হলে আমার লিখতে একটু ঝামেলা হচ্ছে তোমরা আশা করি বুঝে নিবা এখানে দেখো ইন্ট এ এ মানে হচ্ছে এ এর সামনে যখনই থার্ড ব্র্যাকেট থাকবে তুমি বুঝবে এটা অ্যারে টাইপের ভ্যারিয়েবল এবং ভিতরে যেটা থাকবে এটা সাইজ তো এটা কি ডিফাইন করে এটা ডিফাইন করে বা এটা যেভাবে কাজ করে কম্পাইলার তুমি এটাকে চিন্তা করতে পারো এ এ একটা বাস আর টেন মানে এর মধ্যে দশটা সিট আছে আর একটা বাসের মধ্যে দশটা সিট আছে এখন একটা ব্যাপার চিন্তা করো তুমি যদি এই বাসের মধ্যে দশজন ব্যক্তি উঠাও ওঠাতে পারবা কিন্তু কেউ তোমাকে বাধা দিবে না কিন্তু এই বাসের মধ্যে আমরা কিন্তু আবারও বলছি আমরা ফর্মাল ওয়েতে চিন্তা করবো আমরা বাংলাদেশের বা ঢাকার যে বাসগুলো আছে ওইভাবে চিন্তা করবো না এখানে অনেক মানুষ উঠায় তাই না ফর্মাল ওয়েতে বলছি যে যে কয়টা সিট থাকবে সে কয়টা মানুষ জন্যে উঠতে পারবে তাই না দাঁড়ায় থাকবে এরকম কনসেপ্ট চিন্তা করা যাবে না তো ধরো একটা বাসের মধ্যে দশটা সিট আছে সেই দশটা সিটে তুমি দশজন ব্যক্তি উঠাতে পারবা এটা সক্ষম মানে উঠাতে দশটা সিট আছে দশ দশজন ব্যক্তিকে আমি উঠাতে পারবো কিন্তু যদি আমি দশটা সিট আছে পনেরো জন ব্যক্তিকে উঠাতে চাই আমি কিন্তু সেটা পারবো না কারণ আমার সেই সংখ্যক সিট নাই পাঁচজন ব্যক্তিকে বসাতে পারবো না আমি কিন্তু দশটা সিট আছে আমি কিন্তু পাঁচজনকে উঠাতে পারবো কারণ মানে সিটের সংখ্যা সাইজ যত হবে তার থেকে কম আমি উঠাতে পারবো তার থেকে বেশি উঠাতে পারবো না বা সমান সংখ্যক উঠাতে পারবো তার মানে এখন এই যে অ্যারের না এটা হচ্ছে অ্যারের নেম এই অ্যারের নেমটা তুমি এই ভ্যারিয়েবলের যে রুলস আছে সে নিয়ম মেনে ডি যে কোনো একটা নাম প্রোভাইড করতে পারো অ্যারে বিদে তার নাম এ হতে হবে এমন না তুমি যদি এখানে এক্স ওয়াই জেড দাও এখানে এক্স লেখো তুমি যদি এভাবে লেখো তার মানে হচ্ছে এটা এক্স টাইপের একটা ভ্যারিয়েবল এটা অ্যারে টাইপের একটা ভ্যারিয়েবল সামনে এই যে তার সাইজ টেন এখন সাইজগুলো কিভাবে ক্যালকুলেট করে এটা একটু বুঝতে হবে এই যে সাইজ টেন আমি বললাম এটা মানেটা কি এটা কম্পাইলার এটা কিভাবে কাজ করে ও যেভাবে ধরে এটা সামনে আমি কি লিখেছিলাম ইন্ট ইন্ট এরকম লিখেছিলাম না ইন্ট তাই না ইন্ট আই এন টি তাই না ইন্ট মানে কি ছিল ডেটা টাইপ এই ডেটা টাইপ এখন এটা মানে হচ্ছে এখানে দশটা সিট আছে এ দেখো এইটা এই এখন যে যে শেপটা ড্র করছি এটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা বুঝতে হবে একটা অ্যারে বোঝার জন্য বেসিক আলোচনার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা এই এটা এখন দেখো তুমি যখন সাইজ এখানে টেন লেখেছো সে বুঝতে পারে যে এইটা হচ্ছে একটা বাস এই বাসের নাম হচ্ছে এক্স বা অথবা এ যাই বলো না কেন তুমি যেভাবে রিগ্লেয়ার করো এই বাস আছে বাসে কয়টা সিট আছে দশটা সে প্রথম সিট নাম্বার দেয় জিরো স্টার্টিং ভ্যালু ইন্ডেক্স এটাকে আমরা বলি কম্পিউটার সায়েন্সে ইন্ডেক্সিং নাম্বার ইন্ডেক্স করি এই প্রথম সিটটাকে আমরা কাউন্টিং করছি এই প্রথম সিটটা টেন মানে হচ্ছে জিরো থেকে নাইন তার দশটা সিট আছে জিরো থেকে নাইন কিন্তু দশটা হয় তার মানে হচ্ছে এই প্রথম সিটে প্রথম জিরো নাম্বার সিটে সে কাকে বসাবে এটা তার ইচ্ছা মানে আমি প্রথম সিটটা নাম্বার দিয়েছি জিরো পরে সিট নাম্বারটা দিয়েছি এই পরের সিট নাম্বারটা হচ্ছে ওয়ান পরের সিট নাম্বারটা এই পরের সিট নাম্বারটা হচ্ছে টু 
এই তারপরে সিট নাম্বারটা হচ্ছে থ্রি পরে সিট নাম্বারটা হচ্ছে থ্রি ঠিক আছে এইভাবে করে করে আমাকে নয়টা সিট ডিফাইন করতে পারবো কারণ আমি সাইজ ডিক্লেয়ার করছি কত টেন নয়টা সিট বলতে বোঝাচ্ছি জিরো থেকে নয় মানে হচ্ছে দশটা সিট কিন্তু মানে জিরো থেকে নয় বলতে দশটা সিটই কিন্তু হয় তার মানে আমি শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম অ্যার ইজ দ্য লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার মানে লিনিয়ার মানে হচ্ছে এই যে দেখো এতে পরপর ডেটা রেখে যেতে হবে এই যে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে ডেটা রেখে যেতে হবে তারপরে ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সে তারপরে আমরা কিন্তু বাসে ওঠার পর বাস্তব লাইফে যেটা করতে পারি যে আমার যে কোনো একটা সিস যে কোনো একটা সিট চুজ করে বসে পড়তে পারি আমাদের লোকাল যে বাসগুলো থাকে কিন্তু না অ্যারের এখানে যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা হচ্ছে তোমাকে পরপর মানে প্রথম জিরো নাম্বার সিটটা ফিল হতে হবে পরে ওয়ান পরে টু পরে থ্রি এই জন্য বলে লিনিয়ার লিনিয়ার কথাটা আসছে একটা লাইন থেকে একটা লাইন হওয়ার জন্য যেমন মাছ মাঝখানে গ্যাপ থাকতে পারে না তেমনি হচ্ছে অ্যারেতে তুমি যদি ডেটা বসাতে চাও তার মানে পরপর বসা যেতে হবে তাই না দেখো এটা কিন্তু একটা লিনিয়ার মানে এটা লিনিয়ার লাইন বলি কারণ দেখো এটা কিন্তু একটা লিনিয়ার লাইন না এই পুরোটা কিন্তু লিনিয়ার লাইন না কারণ এই জায়গাটুকু কমপ্লিট হয় এই যে ফাঁকা জায়গাটুকু তাই না তো এটা মানে বুঝায় অ্যার ইজ দ্য লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে এতে তোমার যদি ডেটা রাখতে চাও এগুলো কিন্তু ডেটা না এগুলো কিন্তু ইন্ডেক্সিং নাম্বার এগুলো সিট নাম্বার আর সিটে যাদেরকে বসাবা তারা হচ্ছে ডেটা সিটে তুমি কি বসাতে পারো তুমি সিটে পূর্ণ সংখ্যা বসাতে পারো দশমিক সংখ্যা বসাতে পারো ক্যারেক্টার বসাতে পারো এখন তুমি কি বসাবা সেটাই কিন্তু তুমি সামনে ডিফাইন করে দিস এই যে ইন্ট আমরা কিন্তু কোর্ট বক্সে কী ডিফাইন করে দিস এই যে ইন্ট আমি আমার দশটা সিট আছে দশটা সিটে আমি পূর্ণ সংখ্যা বসাবো তাই না আর এই যে পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু এই আমরা আমাদের সবচেয়ে মিসকনসেপশন কোনটা আসলে আমরা যেটা কনস মানে ডাউট ফিল করি যেটা এগুলো কিন্তু আসলে নাম্বার এইগুলো কিন্তু সিট নাম্বার এগুলো কিন্তু ডেটা না এখানে আমি কিন্তু এগুলো বলছি ইন্ডেক্সিং নাম্বার প্রথম সিটটাকে আমরা বলি যে সিট নাম্বার জিরো মানে অ্যারের ইন্ডেক্সিং নাম্বার স্টার্ট হয় জিরো থেকে আর চলে মানে যত মানে দশ যদি হয় তার মানে এখানে দশ যদি হয় তার থেকে এক কম অবধি তার ইন্ডেক্সিং নাম্বার হবে আপার ইন্ডেক্স নাম্বার যদি তার ধরো অ্যারের সাইজ এন হয় তো লাস্ট ইন্ডেক্সিং নাম্বারটা কত হবে এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু জিরো থেকে শুরু হচ্ছে ব্যাপারটা তো আশা করি বোঝা যাচ্ছে তেন এভাবে করে দশটা সিট তাই না এভাবে দশটা সিট এভাবে দশটা সিট আমি আর এখানে ড্র করলাম না আশা করি বোঝা যাচ্ছে তো এখন এই যে আমরা এখানে একটা অ্যারের মধ্যে দশটা নাম্বার আমি রাখব তাই না সেই দশটা নাম্বারের ডেটাটাই আমরা সামনে বলে দিচ্ছি আর আমি প্রথমত একটা কথা বললাম অ্যারের টাইপ হচ্ছে অ্যার ইজ দ্য লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার ইটস কন্টেন্ট তারপর একটা কথা বলেছিলাম ইটস কন্টেন্ট অনলি হোমোজেনিয়াস ডেটা টাইপ এই কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা আমরা সায়েন্সের স্টুডেন্ট হোমোজেনিয়াস কথাটা আমাদের আগে থেকেই আসলে অনেক বেশি পরিচয় বা পরিচিত আমাদের কাছে তো হোমোজেনিয়াস মানে হচ্ছে সমগোত্রীয় তাই না তুমি যদি অ্যারের টাইপ ডিক্লেয়ার করো ইন্ট ইন্ট ব্যতীত ওই অ্যারে অন্য কোনো ডেটা রাখতে পারবা না তুমি যদি ফ্লোট ডিক্লেয়ার করো ফ্লোট ব্যতীত অন্য কোনো ডেটা রাখতে পারবা না তুমি যদি ক্যারেক্টার ডিক্লেয়ার করো ক্যারেক্টার ব্যতীত অন্য কোনো ডেটা রাখতে পারবো এই জন্য বলা হয় ইটস কন্টেন্ট অনলি কন্টেন্ট মানে রাখা ইটস কন্টেন্ট অনলি হোমোসেনিয়াস ডেটা টাইপ মানে সমগোত্রীয় ডেটা রাখতে সে সক্ষম অন্য কোনো ডেটা চাইলে সে রাখতে পারবে না এইটা ছিল আমাদের আসলে কনসেপ্ট অ্যারের কনসেপ্ট তো অ্যারে ইজ দ্য আমরা দুইটা কথাকে আবারও রিপিট করে নিচ্ছি অ্যারে অ্যারে ইজ দ্য লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার ইটস কন্টেন্ট অনলি হোমোজেনিয়াস ডেটা টাইপ আর অ্যারে কীভাবে লিখতে হয় এই যে অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে হয় কীভাবে এই যে অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে হয় এই যে অ্যারের নাম তাই না এই অ্যারেটার নাম মানে তুমি এটা বাসের নাম বলতে পারো ওই বাসে তুমি কয়টা সিট রাখবে এটা সিট সংখ্যা বোঝায় টেন আর এই টেন মানে কি এখানে দশটা সিট আছে সিট নাম্বার ইন শুরু হবে কাউন্টিং শুরু হবে কথা থেকে জিরো থেকে আর শেষ হবে কোথায় তার মানে সাইজ যত থাকবে তার থেকে এক কম তাই না তার মানে এখানে আমার দশটা সিট আছে কিন্তু সর্বোচ্চ যে সিট তার নাম্বার কত নাইন আর সর্বনিম্ন যে সিট তার নাম্বার কত জিরো তার মানে জিরো থেকে নাইন কত হয় দশ হয় তার মানে এদের এই দ এই এই যে বাস এটাকে একটা বাস চিন্তা করতো এই বাসের মধ্যে আমি কোন ধরনের ডেটা উঠাবো মানে এই যে পূর্ণ সংখ্যা তাই না এদেরকে উঠাবো চিন্তা করতে পারো মানে পূর্ণ সংখ্যা রাখবো এখন দেখো তুমি কিভাবে রাখবো এখানে রাখার অ্যাপ্রোচ কি রকম হতে পারে দেখো এ এ দেখো এটা কিন্তু আর একটা ইন্ডেক্স আমি একটু ভালো করে ডিফাইন করছি আমি যখন এভাবে লিখছি এই যে এ জিরো এটার কি কোনো মিনিং আছে এখন ডেফিনেটলি আছে কারণ দেখো এ টেনের মধ্যে এটা সিট কিন্তু
কোন ইনডেক্সে রাখলাম এর এর এই যে জিরো নাম্বার ইনডেক্স আমি রাখলাম জিরো নাম্বার লোকেশনে মানে হচ্ছে আমি পেন টুলে যাও গিয়ে দেখো তার মানে হচ্ছে এই জায়গাটা এই যে প্রথম যে ইনডেক্স নাম্বার আছে এখানে আসলে এর অর্থ হচ্ছে আমি এখানে ইলেভেন রাখলাম তাই না আচ্ছা ইলেভেনটা একটু চাপানো হয়ে গেছে আমি একটু এই যে এটা ধরো ইলেভেন তাই না হ্যাঁ এখানে ইলেভেন রাখলাম তো এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো তো তুমি কি চাইলে এর ওয়ান নাম্বার ইনডেক্সে কি রাখতে পারো এর এর ওয়ান নাম্বার ইনডেক্সে বারো রাখতে পারো তারপর এর এর থ্রি নাম্বার ইনডেক্সে কত রাখতে পারো চাইলে ওয়ান হান্ড্রেড রাখতে পারো তাই না এখন এর এর চার নাম্বার ইনডেক্সে তুমি চাইলে কত রাখতে পারো এভাবে তুমি ধরো ওয়ান হান্ড্রেড এই যে এর এর ইনডেক্স গুলোতে তুমি এই যে এ জিরোতে কত রাখলা ইলেভেন এভাবে নাইন পর্যন্ত রেখে যেতে পারবা কারণ এগুলো ভ্যালিড তাই না আচ্ছা ওয়েল দেখি আমরা এখন আমরা যদি এই ডেটাগুলোকে আউটপুটে এখন কিন্তু এগুলো রান করলে আউটপুটে কিচ্ছু আসবে না তুমি জাস্ট অ্যাসাইন করছো স্টোর করছো যে এ জিরোতে ইলেভেন রেখেছো কিন্তু এগুলোকে আউটপুটে দেখানোর জন্য তো তুমি কোনো কোড করো নাই বা কোনো সোর্স কোড অ্যাড করো নাই দেখো এর জন্য প্রোগ্রাম তোমাকে কিছু দিবে না জাস্ট রান ফাইলটাই আসছে কিন্তু আউটপুটে তোমাকে কোনো কিছু দেখায় নেই বা জেনারেট করে নেই এখন তুমি চাচ্ছ হ্যাঁ তোমার জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে ভ্যালু রাখা আছে ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সে ভ্যালু রাখা আছে এর এর থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্সে ভ্যালু রাখা আছে ফোর নাম্বার ইন্ডেক্সে ভ্যালু রাখা আছে তুমি চাচ্ছ স্ক্রিডে শুধুমাত্র চার নাম্বার ইন্ডেক্সে যে ভ্যালুটা আছে সেটা দেখাতে তাহলে তুমি কি করবা সব জায়গায় রাখা আছে তুমি ইন্টারেস্টেড যে চার নাম্বার ইন্ডেক্সে যে ভ্যালুটা আছে আমরা ওইটা দেখতে চাই তো সো হ্যাঁ আমরা দেখে আসি এই যে পার্সেন্টি পার্সেন্টি মানে আমি ভ্যালু দেখব কোথা থেকে আমি ভ্যালু দেখব কারণ ভ্যালু তো এ জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে আসে এ ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সে আসে এ টু নাম্বার ইন্ডেক্সে আচ্ছা টু নাম্বার ইন্ডেক্স আমি রাখি নেই না আচ্ছা রেখে আসছি এ টু নাম্বার ইন্ডেক্স টু নাম্বার ইন্ডেক্স এ টু নাম্বার ইন্ডেক্সে ধরো আমি নাইনটি রাখলাম ওয়েল তারপর এখন আমি ভ্যালু দেখাবো কোথা থেকে চার নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে ওয়েল চার নাম্বারে যাই এ যে চার নাম্বার ইন্ডেক্স মানে কি এ জিরো এটা কিন্তু আমার ইন্ডেক্সিং নাম্বার লোকেশন সরি এখানে হচ্ছে চার নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে আমি দেখাবো এর মানে হচ্ছে আমি চার নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে ভ্যালুটা দেখাতে যাচ্ছি যে পার্সেন্টি মানে কি ইউজার ডেটা দেখতে যাচ্ছে কোন ধরনের ডেসিমাল টাইপের ডেটা কোথা থেকে এ এই যে থার্ড ব্যাকেট ফোর মানে হচ্ছে সে চার নাম্বার ইন্ডেক্সের রেজাল্টটা দেখতে যাচ্ছে কারণ অনেক মানে অনেক মানে ইন্ডেক্স নাম্বার তো অনেকগুলো আছে এখানে এ জিরো এ ওয়ান এ টু কোন ভ্যালুগুলো তুমি দেখতে যাচ্ছ তার মানে আমি দেখতে যাচ্ছি চার নাম্বার ইন্ডেক্সের যে ভ্যালুটা আছে সেটা আর সবগুলো চাইলে সবগুলো সম্ভব আচ্ছা আমরা একটু রান করে দেখে আসি আমরা যে কথাটা বললাম সেটা আদৌ সত্য কি না ওয়েল স্ক্রিনে চলে যাই এই দেখো হ্যাঁ আমরা চার নাম্বার ইন্ডেক্সে কত রেখেছিলাম ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েলভ এই দেখো ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েলভ কিন্তু চলে আসছে ভ্যালু কিন্তু অনেক ইন্ডেক্সে ভ্যালু রাখা আছে কিন্তু শুধুমাত্র আমরা যেটা শো করেছি সেটাই দেখতে পাইছি এখন আর একটা কথা হচ্ছে তুমি যদি এভাবে করো যে এর পরে ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স বা জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা দেখাও তাও কিন্তু আসবে কিন্তু ভ্যালুগুলো যদি নিচে নিচে দেখাও দেন কিন্তু তোমাকে একটা ব্যাক স্ল্যাশ হ্যান্ড ব্যবহার করতে হবে এই যে এখন তুমি প্রিন্ট করো এ দেখো তোমার কথা আসছে প্রথমে ওয়ান টুয়েলভ তুমি চার নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা প্রথমে শো করেছো তারপরে কত নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা শো করছো জিরো নাম্বার কথা আসছে ইলেভেনে তাই না হ্যাঁ অনেকের কাছে হ্যাজার্ড ফিল হতে পারে ভাইয়া যে এই যে আপনি এগুলোকে ডিসপ্লে করছেন এগুলো আউটপুটে শো করছেন বারবার প্রিন্টে ফ্ল্যাখা লাগছে আর এখানে যে আপনি অ্যাসাইন করছেন বারবার ইন্ডেক্সিং নাম্বারটা বলে দেওয়া লাগছে এটার কোনো স্মার্ট অ্যাপ্রোচ আছে কি না বা এটাকে আসলে আমি এভাবে না রেখে একবারে রেখে দিতে চাচ্ছি আমি কি সেটা পারবো কি না ডেফিনেটলি সম্ভব প্রথমত আমরা এটাকে একদম ম্যানুয়াল ওয়েতে দেখলাম যে আসলে রভাবে কাজ করলাম এর ইনসাইডে ঢোকার জন্য যে আসলে এভাবে ইন্ডেক্সিং ধরে ধরে কাজ করা যায় এখানে তুমি যদি ওয়ান হান্ড্রেড রাখো তার মানে হচ্ছে এর সাইজ ওয়ান হান্ড্রেড জিরো থেকে নাইনটি নাইন লোয়ার ইন্ডেক্স হচ্ছে জিরো আপার ইন্ডেক্স কি নাইনটি নাইন তাই না আমরা জানি এর সাইজ যদি এন হয় আপার ইন্ডেক্স হয় কি আপার ইন্ডেক্স মানে একদম সর্বোচ্চ যে তার সিট নাম্বারটা সেটা হবে কি মানে এর সাইজ থেকে এক কম আমরা জানি কারণ যেহেতু সাইজ নাম্বার স্টার্ট হয় জিরো থেকে আর এই যে কনসেপ্টটাকে বলা হয় এই কনসেপ্টটাকে বলা হয় ওয়ান ডাইমেনশনাল এরে আচ্ছা এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা থাকে ওয়ান ডাইমেনশন কথা অনেকে বুঝতে পারি না হয়তো অনেকে যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট আছে আমরা তাদের কাছে কথ
जिरो नम्बर इंडेक्स तक क्योंकि देखो ये जिरो डिजिट आजिट दिए एक भैलू को पृथक करते पृथक करते बोलते हमें देखो जिरो नम्बर इंडेक्स की एगारो बेची तो अन्न क्यों आसे ना हमें जो बी एक्स वन ये वन इंडेक्सिंग नम्बर एक दिए आसले एर भैलूटा के क्यों करते आलदा करते इंडेक्सिंग नम्बर धरो वाने कत आज इंडेक्सिंग नम्बर वन एखे कत रेखे टुएल्व तर मैं एक इंडेक्सिंग नम्बर दिए भैलूटा के आलदा करते यूनिक करते मैं इूनिक भावे आईडेंटिफाई करते इूनिक भावे आईडेंटिफिकेशनर जो हमारे एक मात्र इंडेक्सिंग नम्बर ये जथेष यह वन डायमेंशनल जो एक मात्र डायमेंशन दिए एक मात्र भैलू दिए जिनटा के डिटेक्ट करते क्योंकि एम किस सीचुएशन आता शुद्म एक मात्र भैलू दिए तुम्हें डिटेक्ट करते पर तईना जरा मैट्रिक्स कर देखा एक बेसिक आलोचना करी एखे हमें वन लिखल धर एखे टू लिखल इन थ्री लिखल और ये फोर लिखल वेल एखे फोर लिखल एन तुम कि आलदा करते पर आसले एखे जदि एट दर हे जिरो नम्बर कलम है और यहाँ जो वन नम्बर कलम है ऊपर हमें कलम लिखते अच्छा मैट्रिक्स आकार एक लिखी एक तो बुझे नियो अच्छा एक सुंदर कर दीजिए ये मैट्रिक्स और ये हे दर हे एट वन नम्बर एट जिरो नम्बर रो ये वन नम्बर रो अच्छा एन जो बी जिरो जिरो नम्बर रो जिरो नम्बर रोते देखो एन क्योंकि दुईटा भैलू एक्सिसट कर वनो एक्सिसट कर थ्री एक्सिसट कर तर मैं जिरो नम्बर रो दिए आसले इूनिक भावे को भैलू के आलदा करते पर जो जिरो नम्बर रो ए जिरो नम्बर कलम तक क्योंकि एक जो ही एक्सिसट कर देखो जिरो नम्बर रोते जिरो नम्बर कलम के आसे शुदुम्र वन ये जिरो नम्बर रो रो बराबर ए जिरो नम्बर कलम मैंने जो बी ए दर ए नाम दिल ए तर इंडेक्सिंग नम्बर जो एभवे बोली जे जिरो नम्बर रो कमा जिरो नम्बर कलम एर मान हे ए इंडेक्स के बस से इंडेक्सिंग नम्बर बस से हे शुदुम्र वान तईना तर मैं देखो ये हे इंडेक्सिंग नम्बर यगल नहीं डिटेल्स कथा बोलो तो आपात तो वन डायमेंशनल थी दें मैट्रिक्सर बेपार्ला मैट्रिक्सर काजगुल कर डायमेंशन बेपार क्लियर कर ट्राई करब तो वन डायमेंशन ही आपात थी ये एक्सटेंड करी ना तो अपना नेक्स्ट पार्टे देखो आसले एक एरे भाव स्मार्ट भाव क्च करा जाए तेना ये देखल आसले एरे डाटा नहीं इंडेक्सिंग नम्बर डाटा बसान पर से डाटागुल्क के आउटपुट दिए देखाते परि क्या सक्षम क्या तैना तो हमें आशा करी जो इखने को बेसिक प्रब्लेम तुम्हारा हमें नेक्स्ट टाइम को कोशन नहीं कोशन धरे आलोचना कर ट्राई करब ये शेष हमें आल्लाफिज